ஆசிர்வாத் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோமா ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ வெளியூருக்கு விடுறதுக்கு மனசு வரல விஷு ஒரே ஒரு பொண்ணு அல்லவா கரெக்ட் வைதி கரெக்ட் ஏமா அப்படின்னா நீ டே ஸ்காலரா இருந்து தான் படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல விடுறதுக்கு வைத்திக்கு மனசு வந்திருக்காது இல்லையா டமணி சார் ஆமா அப்போ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணு நம்ம ஆத்துக்கு அனுப்ப மனசு வருமோ பாலுக்கு அவனுக்கு என்னடா பொண்ணோட ஏதாவது பேச வேண்டியிருந்தா அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் என் பையனு கிடையாது ஆனாலும் நம்ம முன்னாடியே ஏதாவது பேச வந்திருந்தா பேசலாமே பேசுறதுக்கு என்னடா இருக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என் பிள்ளை நான் அப்படியே வளர்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிவாளோட வந்து பொண்ணை பாக்குறது சரி ஆனா கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணோட தனியா பேசணுங்கிறது கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணு அழிச்சு வெளியில போகணுங்கிறது இதெல்லாம் அசிங்கம்டா அசிங்கம் பொண்ணுக்கு பேச தெரியும் நாம எல்லாரும் கேட்டாச்சு கைகால ஊனம் இல்லாம நன்னா இருக்கா நடந்தே காட்டிவிட்டா பாக்கி விஷயங்களை நானும் வைத்தியம் தானே பேசிக்கணும் கேட்டுக்கோ வேணப்பா பாத்திய வைத்தி எப்படி இருக்கா என் பிள்ளை என்ன உன்ன மாதிரி முட்டாள் இல்லாம ஐயோ பாலுதான் எங்கிட்ட அவன் சொல்லி ஆயிடுச்சு பொண்ணோட பேசணும் அப்பா அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் உன்னோட சேர்ந்து அவனும் முட்டாள் ஆயிட்டான் என்ன கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோ வேற சோதி ஒன்னும் ஸ்டாக் இல்ல கொஸ்டின் பேங்க் காலி புதுதாய் வல்லதும் ஆலோசிச்சு உண்டாக்கி வெறுதே வாலு முறிஞ்ச சல வாண்டு விசாரிச்சு சிம்பதி கிட்டா குறச்சு ஹியூமர் விளம்பான்னு கருதி என்னட்டு நான் கேட்க நினைச்சதெல்லாம் அப்பாவே கேட்டாச்சு அதுக்கு மேல கேக்குறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஷைன் செய்து என்ன விசாரிச்சு அங்கே நெளிஞ்சிருக்கும்போதான புலியோட ஒற்ற காச்ச ஆ அதோடு கூடி நான் தவிடு பொடி ஃபினிஷ்ட் இத பாரு பாலு இதே கேள்விகளே 30 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாலே நான் பொன் பார்க்க போற போது அலமேர்வ அதான உங்க அம்மாவே கேக்கணும்னு தயார் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆனா பாரு உங்க தாத்தா ஹரிஹர பாலசுப்ரமணியம் எல்லா கேள்விகளையும் அவரே கேட்டுட்டார் எனக்கு இன்னைக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நீ கவலைப்படாத உனக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயமா சான்ஸ் கிடைக்கும் கேள்விகள் எல்லாம் நன்னா நோட் பண்ணி வச்சிருந்து அப்ப கேளு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த காரியம் நினக்கு பெண்ணு காணா போகும்போ வேண்டே சோதிக்கேன் யாரோட ஹீரோனோட அவள் என்ன கொஞ்சம் குத்தி காணிக்கும் மை சான்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் அப்புறம் என்னாச்சு அத சொல்லுப்பா அப்புறமா சொல்றேன்டா அம்மா பி ஏ காரியானே பறந்தது அத கல்யாணம் கழிஞ்சு மூணாச்ச கழிஞ்சப்பழான கல்லி பறத்தாயது எந்து அது வந்து பி ஏ மியூசிக் ஆக்குவனு அப்படியா நீங்கள லைஃப் அப்போ பயங்கர மியூசிக்கல் ஆயிருந்திருக்கும் இல்ல எஸ் ரொம்ப மியூசிக்கல் ஒரு கனவு மாதிரி மியூசிக்கல் லைக் இன் ஏ ட்ரீ
അങ്ങനെ രശ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒരു സുഖമായില്ല ജസ്റ്റ് ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ലെവലിൽ നമ്മളെ പോയില്ല എന്ന് മണി എണ്ണ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാൽ പോരുന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ വേണോ അപ്പ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ് തോൺ ഓഹോ ഞാനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മനസ്സിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഇന്നസ് ബുക്കുകാരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ അപ്പടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചേർക്കും അതന്നെടാ അത്ര ഉഗ്രൻ ആയി രാജു വിശ്വം ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യർ കോടിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് അത് ശരി അപ്പൊ എന്നോട് പേരില്ലേ എന്നെ തഴഞ്ഞു മുഴുവനും കേൾക്കപ്പാ ആ പറ പറ കോടിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് യുവർ കമ്പനി വിത്ത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ദി ഹാപ്പി ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലോങ് ചെറിഷ് മാരേജ് ഓഫ് മൈ ബിലവഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വിത്ത് സൗഭാഗ്യവതി ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പ കല്യാണത്തിക്ക് പുള്ളയോട് ഇൻവിറ്റേഷൻ അത് നോവൽറ്റി കടയാതാ പയ്യൻ വന്ത അപ്പാവുടെ കല്യാണത്തിക്ക് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പണ കടവുടെ പുലിയുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാലോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്ത് അതില് റൊമാന്റിക് ഒരു വരി അങ്ങ് എഴുതി എന്താ 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 എഴുതി ഉനക്കൊന്നും തിരിയ വേണ്ട ശരി പോട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഭദ്രമ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി പിന്നെ എടാ പ്രതിശ്രുത വരനാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിന്റെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് പണ്ണ കൂടാതെ അത് താൻ ശുചീന്ദ്രം വൈത്തിസാമി മഠത്തോടെ സെറ്റപ്പ് കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവുക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ അമ്മാവാ അമ്മാ പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ ഒരു വാട്ടി എപ്പോ എടാ അത് ഇങ്ക വെച്ചല്ലടാ പിന്നെ അപ്പ എരുന്നതുക്കപ്പുറം അമ്മാവെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അന്നവൽ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ എം സി എച്ചിന് പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ ആ അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമൊരി മറനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി വയ്യായികൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ മുടങ്ങാതെ എന്നും എനിക്കുള്ള ലഞ്ച് കോളേജിലേക്ക് അവൾ കൊടുത്തയക്കും ആ കാരിയറിലാണ് അമ്മാവുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം വന്ന് അവതരിക്കുന്നത് ആമാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവക്ക് ഒരാശ ഒരു മസാല ദോശ സാപ്പണെന്ന് വയറ്റി കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരു തിരുമാലിയല്ലേ തോന്നാതിരിക്കോ പപ്പടത്തിനിടയിലായിട്ട് കാരിയറിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഏ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി വരണം അയ്യോ പാവം നീ കേക്ക് രുക്മിണിയുടെ കാരിയർ വന്നാല് 